இப்போ டெல்டா மாவட்டங்களில் திரும்ப எழுகிறதுக்கு இருபது வருஷம் ஆகும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க பசுமையே அப்படியே அழிஞ்சு போயிடுச்சு இது இன்றைக்கி ஐந்தாவது நாள் இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்து ஒரு தீவிர பணியில் ஈடுபடலைன்னா அவங்க மக்களை என்னவா நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நினச்சி பார்க்கவே முடியல ஏதோ முன்னெச்சரிக்கைய நடவடிக்கை எடுத்துட்டாங்கன்னு எல்லாரும் பாராட்டிட்டோம் அந்த பாராட்டு ஒன்றுலேயே மயங்கி போயிட்டது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிள்ளைகள் இல்லாத வயதானவர்கள் எங்களுக்கு யாருமே இல்லை இந்த இந்த தென்னங்கண்ணை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து வாழ்வாதாரமாக வச்சு தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இப்போ எங்களுக்கு அதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அழுகக்கூடிய காட்சிகள்லாம் வந்து நிவாரண பொருட்கள்லாம் அப்புறம் எங்களை ஏன் யாருமே வந்து கண்டுக்கலை மக்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு அவங்களோட கோபத்தை உச்சக்கட்டத்துக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க ஓட்டு போட்ட ஒரு பிரதிநிதி தானே அவங்க விருப்பப்பட்டு ஓட்டு போட்ட ஒருத்தருக்கு எதிராக இன்றைக்கி நடந்துக்கிறாங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய நியாயத்தை இந்த உலகம் உணரணும் அந்த அமைச்சருடைய பிறந்த ஊர்லேயே அவருக்கு எதிராக பேச வேண்டிய நிலையை உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா பார்த்துங்களேன் ஆளுநரை வந்து எப்போயுமே ஃபோட்டோ பிடிச்சிக்கிட்டு அங்கே சுத்தமாக இருக்கிறேன் இங்கே சுத்தமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருந்த ஆளுநருக்கு நாகப்பட்டினமோ திருவாரூரோ தஞ்சாவூரோ பட்டுக்கோட்டையோ இது எல்லாம் தமிழ்நாடு அப்படின்னு அவருக்கு யாரும் சொல்ல சொல்லவில்லையா என்னென்னு தெரில அவருக்கு தெரியாததுனால ஏழ்மையே இல்லாத தமிழ்நாட்டை உருவாக்குறோன்னு சொல்லி பாட்டு பாடி பாட்டு பாடி ஆட்சிக்கு வந்தாங்க இன்றைக்கி ஐம்பது வருஷமாகவும் ஏழைகள் குடிசையிலையும் ஓட்டு வீட்லையும் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க புயலால் சாவாதவங்க இன்னைக்கு தொற்று நோயால் செத்து போயிடுவாங்க ஒரு இவ்வளோ பேர் தங்கியிருக்க இடத்துல ஒரே ஒரு டாய்லெட் ரெண்டே ரெண்டு டாய்லெட் குளிக்காம இருக்காங்க உடை மாத்தாம இருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தினால இதால பாதிப்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட உயிரிழப்பு வர நேரிடும் முதலமைச்சர் அவர்கள் உங்களுடைய மாவட்டத்தில் இந்த பிரச்சனை நடந்திருந்துச்சுன்னா நீங்க ஐந்தாவது நாளோ ஆறாவது நாளோ தான் போவீங்களாங்கிறது என்னோட மிகப்பெரிய கேள்வி அந்த கேள்விக்கும் நீங்க பதில் சொல்லிதான் ஆகணும் கஜா புயலோட பாதிப்பு சென்னையை எந்த விதத்திலையும் பாதிக்காதுனாலயா யாருமே இதை பத்தி பேச மாட்டாங்க சரியான கேள்வி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மாநகரங்கள் பெரிய பெரிய சிட்டி சைடில் எந்த நிகழ்வு நடந்தாலும் அதை மிகப்பெரிய லெவலில் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அது புயல் மட்டும் இல்லாமல் வேறு எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அது நகரங்கள்லேயும் மாநகரங்கள்லையும் நடந்தால் தான் ஒரு பெரிய நியூஸாக தெரியுது இப்போ டெல்டா மாவட்டங்களில் நாங்கள் அதாவது எப்படி சொல்கிறதுனா திரும்ப எழுகிறதுக்கு இருபது வருஷம் ஆகும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க யார் அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்தாலும் அந்த பசுமை பசுமையே அப்படியே அழிஞ்சு போயிடுச்சு எழுபது எண்பது சதவீத மரங்கள் இல்லை அப்படிங்கும் போதும் ரொம்ப வேதனையை கொடுக்குது கால்நடைகளும் அது மாதிரி ஆடு மாடு இது எல்லாமே வந்து இறந்து போயிடுச்சு உயிர் சேதங்களும் கொஞ்சம்தான் இருக்குது இருந்தாலும் அதிக அளவில் இல்லை ஆனால் அவங்க இப்போ உயிர் வாழ்கிறதே சிரமமாக நினைக்கிறாங்க அந்த அவங்களோட கொள்ளை அதெல்லாம் நின்று பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு மனசு வலிக்கிற வழி இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப வேதனை மிக்கதாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து அந்த புயல் க அன்னைக்கு அடுத்த நாளே க நான் ஊருக்கு போய் பார்க்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் கிளம்பிட்டோம் அங்கே ஊருக்கு போக போக அந்த இடம் புயல் பாதிக்கப்பட்ட இடம் திருவாரூருக்கு முன்னாடியிலேருந்தே ஆரம்பிச்சுட்டு போக போக பார்க்க பார்க்க கண்ணீரோடே தான் போகிற மாதிரி இருந்தது இவ்வளோ பாதிப்பை ஏற்படுத்திட்டா ஏன்னா அந்த முதல் நாள் வரைக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப நகைச்சுவையாக புயல் வருமா வராதா மாதிரி கேள்வி பண்ணிக்கிட்டு இருந்துட்டு அந்த பாதிப்பு இந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு தெரியாது இப்போ டெல்டா மாவட்டங்களில் ஏற்பட்டிருக்க புயல் பாதிப்பை வந்து தயவு செய்து எல்லாருமே எல்லா ஊடகங்களும் அதிக அளவில் ஒளிபரப்புங்க ஏன்னா மற்ற மாநகரங்களில் அவங்களுக்கு வழிமுறைகள் தெரியும் இந்த மக்களும் கொஞ்சம் அறியாமையாக உள்ள மக்கள் தான் அவங்களுக்கு வந்து சரியான ஒரு வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் கூட இப்போ கூட மறியல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த மறியல் கூட ஒரு ஒரு வழிகாட்டுதல் சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா நிறைய தன்னார்வலர்கள் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஊருக்குள்ள உணவுகள் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு உட உடைகள்லாம் எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க அவங்கள கூட மக்கள் வந்து தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கியிருக்காங்க அங்கே உள்ள எது எதில் அரசியல் பண்ணணுமோ அது எதில் அரசியல் பண்ணணும் இன்னைக்கு மக்கள் தேவை எதுவோ அது அரசியலெல்லாம் கடந்தது அரசியல் எல்லாம் கடந்து அவங்களோட வாழ்வாதாரம் வீடு இல்லை வெளியில் நிற்கிறாங்க ரோட்டில் நிற்கிறாங்க சாப்பாடு சமைக்கிறதுக்கு பொருட்கள் இல்லை சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்காங்க உடைகள் இல்லை போட்ட உடையோடு வந்தவங்க தான் வீட்டை விட்டு அவங்க வீட்டில் வச்சுட்டு வந்த ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் எங்கே போணுச்சு எப்படி பறந்துச்சுன்னே தெரியல ஏன்னா வீட்டு மேலே கூரைகளே இல்லை சமைக்கிற பாத்திரங்கள் உட்பட எல்லாமே பறந்துருச்சு இப்போது இந்த இந்த சூழ்நிலை இருக்கக்கூடிய டெல்டா மாவட்ட மக்களுக்கு வந்து அரசாங்கமும் ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கும்னு நினச்சோம் ஆனால் இந்த அளவுக்கு அவங்க கண்டுகொள்ளாமையில் இருப்பாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியல ஏன்னா ஒரு நான்கு மாவட்டங்க
கவர்னரும் தமிழக முதல்வரும் போறாங்க ஆனா இது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ஏன் உடனடியா அந்த இடத்துக்கு போக மாட்டாங்க அதாவது ஆளுநர் வந்து எப்போயுமே ஃபோட்டோ பிடிச்சிக்கிட்டு அங்கே சுத்தமாக்குறேன் இங்கே சுத்தமாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருந்த ஆளுநருக்கு வேதாரண்யமோ நாக அதாவது நாகப்பட்டினமோ திருவாரூரோ தஞ்சாவூரோ பட்டுக்கோட்டையோ இது எல்லாம் தமிழ்நாடு அப்படின்னு அவருக்கு யாரும் சொல்ல சொல்லவில்லையா என்னென்னு தெரில அவருக்கு தெரியாததுனால தமிழ்நாட்டு ஆளாக இல்லாததுனால இதுவும் தமிழ்நாடு தாங்க அப்படின்னு யாராவது முடிஞ்சால் சொல்லுங்கள் ஆளுநர் அவர்களுக்கு கனிவான வேண்டுகோள் நீங்கள் அடுத்த நாள் இல்லைனாலும் அதுக்கு அடுத்த நாள் நிச்சயமாக நீங்கள் அங்கே போய் ஆய்வு பணிகளை பண்ணி இருக்கணும் நீங்கள் போனீங்கன்னா தான் பணிகள் துரிதமாக நடக்கும் அப்படிங்கிறத நான் தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன் முதலமைச்சர் அவர்கள் உங்களுடைய மாவட்டத்தில் இந்த பிரச்சனை நடந்துருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஐந்தாவது நாளோ ஆறாவது நாளோ தான் போவீங்களாங்கிறது என்னோடய மிகப்பெரிய கேள்வி அந்த கேள்விக்கும் நீங்கள் பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் அடுத்து வந்து முதல்வர் அவர்கள் வந்து இதற்கு இடையில் விழாக்களில் போய் பங்கேற்கிறதெல்லாம் ஒரு நியாயமான விஷயமே கிடையாது தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறதுல இத் ஏழு மாவட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டு கண்ணீர் விட்டு கதறிக்கிட்டு இருக்கும் போது உங்கள் முகத்தில் சிரிப்பை பார்க்க நாங்கள் விரும்பவில்லை நீங்கள் விழாக்களில் பங்கேற்கிறதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது எதுக்கு முதல்ல ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணுமோ அதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுங்க வாழ்வாதாரத்தை இழந்து வாழ்வமா சாவமான் இருக்க மக்களுக்கு கொண்டு போய் நீங்க உங்களோட முக்கியத்துவத்தை செலுத்துங்கள் அதுதான் முதலமைச்சருக்கு நல்லது தரணிக்கே சோறு போட்ட தஞ்சை இந்த கஜா புயலால எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு சோறு போட்ட தஞ்சை அதாவது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒருங்கிணைந்த பழைய தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல இந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே அதான் சொல்றேன் அவங்க உயிரோட இருக்காங்க ஆனா நடைப்பிணமாகத்தான் அவங்களோட எண்ணங்களும் அவங்களோட செயல்களும் இருந்துகிட்டு இருக்க தவிர அவங்களால ஒரு நார்மல் லைஃப் நான் ஒரு வாழ்க்கைக்கு ஒரு திரும்புறதுக்கு எப்படி திரும்ப போகிறாங்க அதை எப்படி திரும்ப வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு டாஸ்க்கு மனசு ரொம்ப நொந்து போயிருக்காங்க ஏன்னா எங்கள் எங்கள் ஊர்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடு இருந்துச்சுன்னா அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு இருபது பேருக்கு சாப்பாடு போடுவாங்க வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே உணவு அழிச்சிகிட்டே இருக்கக்கூடிய மாதிரியான ஊர் சைடெல்லாம் கிராமங்கள் அப்படி தான் இன்றைக்கி அன்னை இன்றைக்கி பாரபட்சம் இல்லாமல் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் எல்லோரும் ஒன்றுங்கிற மாதிரி மிராசுதார்களும் சரி பண்ணை வீடு வச்சுருக்கவங்களும் சரி எல்லாருமே சரி இன்றைக்கி ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டு உட்காந்துருக்காது இது இயற்கைக்கு முன்னால் எல்லாருமே சமம் தான் இருந்தாலும் இந்த நிலமை அப்படிங்கிறது அவங்க ம மனசில் வந்து எவ்வளோ பெரிய பாதிப்புகளை உண்டாக்கியிருக்கும் அடுத்த நாள் போய் ஆறுதல் சொல்லக்கூட ஆள் இல்லை அப்படிங்கிறது ரொம்ப கவலைப்பட்டுட்டாங்க ஏன்னா அங்கங்கே கிராம அதிகாரிகள் வந்து அந்த ஊர்லேயே தான் இருக்காங்க சரி ஓகே நீங்கள் வெளியூர்லேருந்து வர்றவங்க சாலை வர முடியல மரங்கள் இடைஞ்சலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கூட உள்ளூரில் இருக்கிற அதிகாரிகளும் அரசாங்க அதிகாரிகளும் அலுவலர்களும் இவங்கெல்லாம் போய் நேரில் போய் பார்த்துருக்கலாம் ஏன்னா இவங்க அரசாங்கத்தோட சம்பளம் பெறுகிற ஒரு ஒருத்தரும் அரசாங்கத்தோட பிரதிநிதிகளாக தான் கருதப்படுறாங்க அவங்க போய் பார்த்து அந்த மக்களுக்கு ஏதாவது ஆயிருக்கா என்ன ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு ஆறுதலாக போய் பார்த்துருக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஆறுதலை மக்கள் வந்து ரொம்ப தேண்டாங்க ஏன்னா ஒரு குழந்த தடிக்கு கீழே விழுகுதுன்னா அதுக்கு மருந்து போடுறதுக்கு முன்னாடி அதை தூக்கி ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் முதல் பண்பு அந்த மாதிரி ஒரு தாய் உள்ளத்தை தான் நம்ம வந்து அரசாங்கத்தை எதிர்பார்க்குறோம் அதுவே இல்லை அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது நிவாரண பொருட்கள்லாம் அப்புறம் எங்களை ஏன் யாருமே வந்து கண்டுக்கலை ஏன் எங்கள் ஊரில் உள்ள இவர் வரல அவர் வரல அட்டாச்சரியம் வரல அவர் வரல எல்லாரும் இந்த மாதிரியே அந்த மக்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு அவங்களோட கோபத்தை உச்சக்கட்டத்துக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க ஏன்னா அங்கே அவங்க தான் ஆளுங்கட்சி தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து எம்எல்ஏவாக இருக்காங்க அமைச்சராக இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அவங்க ஓட்டு போட்ட ஒரு பிரதிநிதி தானே அவங்க விருப்பப்பட்டு ஓட்டு போட்ட ஒருத்தருக்கு எதிராக இன்றைக்கி நடந்துக்கிறாங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய நியாயத்தை இந்த உலகம் உணரணும் அப்போ எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று இந்த மீடியா நியூஸஸ் வந்து டெல்டா பகுதி செய்திகள் அப்படின்னு நிச்சயமாக தனியாக கொண்டுட்டு வராதிங்க இது தமிழ்நாட்டோட பிரச்சனை அப்படின்னு ஒரு பொதுவாக பாருங்கள் ஏன்னா இப்படி எல்லா பிரச்சனைகளையும் தனித்தனியாக பார்த்து பார்த்து தான் நம்ம தமிழகம் இன்னும் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்துக்கு வர முடியலை ஏன்னா இந்த பிரச்சனைனா இவங்களுக்கு தான் அந்த பிரச்சனைனா அவங்களுக்கு தான் இப்போ மீனவர்கள் பிரச்சனை மீனவர்களுக்கு நீட்டு பிரச்சனை மாணவர்களுக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனையும் இவங்களுக்குன்னா இவங்களுக்கு தான் அந்த பிரச்சனை இப்போ தூத்துக்குடி பிரச்சனைனா அங்கே உள்ள பிரச்சனை க ஹைட்ரோ கார்பன் பிரச்சனைனா அது கதிராமங்கலத்து பிரச்சனை இப்படி ஒன்று ஒன்றத்தையும் தனித்தனியாக பார்த்து பார்த்து தான் இன்றைக்கி வந்து தமிழகம் ஒரு முழுமையான வளர்ச்சி பெற முடியல நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லா பிரச்சனையும் ஒரு
அதை புரிஞ்சுக்கிங்க எல்லோரும் வாங்க அதுக்கான தகவல்களை இன்றைக்கி மீடியாக்கள் கூட கொடுக்குறாங்க நீங்கள் போய் எங்கே உதவி செய்யணும் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க அதனால் உதவி செய்கிறதுக்கு முன் வந்து பழைய நிலைமைக்கு உருவாக்க முடியலைன்னாலும் ஒரு ஐம்பது சதவீதமாவது அங்கே போய் நிறைய மரங்களை நட ஆரம்பிக்கணும் அடுத்த கட்டமாக அவங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்குறாங்களா அரசாங்கம்னு தெரியல அது கண்டிப்பாக அவங்களோட அடிப்படை தேவை அதாவது ஏழ்மையே இல்லாத தமிழ்நாட்டை உருவாக்குறோன்னு சொல்லி பாட்டு பாடி பாட்டு பாடி ஆட்சிக்கு வந்தாங்க இன்றைக்கி ஐம்பது வருஷமாகவும் ஏழைகள் குடிசையிலையும் ஓட்டு வீட்டிலையும் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் எங்கள் டெல்டா மாவட்டத்தில் குடிசையும் ஓட்டு வீடும் தான் மிக அதிகமாக இருக்குது இந்த வீடு எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு இந்த வீடுகளை கட்டி கொடுக்குறதுக்கு அரசாங்கம் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் அதற்கு அடுத்தார் போல் அவங்களோட வாழ்வாதாரம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தென்னை வாழை சவுக்கை மாம்பழம் மாமரம் பலாமரம் இப்படி இந்த மரங்கள் அடிப்படையாக தான் வச்சு முந்திரி இந்த மாதிரி மரங்களை அடிப்படையாக தான் வச்சாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நாகப்பட்டினத்தை சுற்றி விழுந்த மாவடி வெள்ளப்பள்ளம் வானவன் மகாதேவி இந்த இந்த மாதிரி இடங்கள் அதே மாதிரி வேதாரண்யத்தை சுற்றி உள்ள தகட்டூர் பஞ்சநதி குளம் இந்த கிராமங்கள் வாய்மேடு ஆயக்காரம்லம் இந்த மாதிரி பல பகுதிகள் இப்படி எல்லா கிராம எல்லா நகர சின்ன நகரம் அதை சுற்றி பல கிராமங்கள் இருக்குது இந்த கிராம பகுதிக்கு எல்லா இடத்துக்கும் எப்படி நம்ம வாக்காளர் பட்டியலை வச்சுக்கிட்டு நம்ம தேர்தலுக்கு நீங்கள் கணக்கெடுப்பீங்களோ அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவலாக போய் எல்லாரையும் பார்த்து அவங்களோட எல்லா பிரச்சனைகள் கால்நடைகள் இருக்க இல்லாதம் போனதா எல்லாத்தையும் சரிவர இந்த அரசாங்கம் இதில் எப்படி மீட்பு பணி செய்யணுமோ அதுபடி செஞ்சுருக்கணும் இந்நேரமே அவங்க போய் கணக்கெடுக்கலாம் ஆரம்பிச்சிருக்கணும் ஆனால் அவங்க எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப மெதுவாக மெத்தனமாக ஏதோ முன்னெச்சரிக்கைய நடவடிக்கை எடுத்துட்டாங்கன்னு எல்லாரும் பாராட்டிட்டோம் அந்த பாராட்டு ஒன்றுலேயே மயங்கி போயிட்டது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு எப்படி சொல்கிறது அதை எப்படி சொல்கிறது அவமானம்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா ஒருத்தரை பாராட்டினா அதை விட அதிகமாக அவங்க துரிதமாக வேலை பார்க்க தயாராகணும் இன்றைக்கி வேதாரண்யத்தில் தான் அதிகமாக வரும்னு அன்றைக்கி இது தெரிஞ்சிட்டோம் அவங்களுக்கு அப்போ அவங்க வேதாரண்யத்தை சுற்றி உள்ள பிற மாவட்டங்கள் கொஞ்சம் ஒரு நூறு கிலோமீட்டரில் உள்ள மாவட்டங்களே அவங்க பல பல நூறு கணக்கான ஜேசிபிகளையும் நிறைய மீட்பாளர்களையும் அவங்க ரெடியாக வச்சுருந்துருக்கணும் வச்சுருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் அப்படியே கால அவகாசமே வேணும்னு கேட்டாலும் ஒரு நாள் கால அவகாசமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு அடுத்த நாள் எல்லா பணிகளும் நடந்துருக்கணும் இன்றைக்கி ஐந்தாவது நாள் அவங்களோட கணக்குப்படி இன்றைக்கி ஐந்தாவது நாள் ஏன்னா இரவு வந்தது அன்னையில் இன்றைக்கி ஐந்தாவது நாள் ஆகியும் இன்னும் மக்கள் ரோட்டில் நின்றுட்டு எனக்கு சாப்பாடு இல்லை எனக்கு பால் இல்லை எனக்கு சாதம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தவிக்கக்கூடிய நிலைமையை ஏன் இந்த அரசாங்கம் ஏற்படுத்த வேண்டும் ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு பதினஞ்சு மாவட்டத்துக்கு மேலே பாதிச்சுட்டு அப்படின்னு சொன்னால் முதல்வர் சொல்கிறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் மீட்பு பணிகள் வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் நடக்க வேண்டியதாக இருக்குது போதிய வசதிகள் இல்லை நாங்கள் வெளியிலேருந்து ஆளை வர வைக்கிறோம் இராணுவத்தை கூப்பிட்றோம் ஏதோ ஒரு காரணங்களை சொல்லலாம் நம் அதாவது ஏழு மாவட்டங்கள் அதில் பெருமளவில் பாதிப்பு நாலு மாவட்டங்கள் அதை கூட சரி பண்ண முடியலை அப்படின்னா என்ன நிர்வாக திறமை அவங்கள்ட்ட இருக்குது இதுக்கு அவங்க காரணமே சொல்ல முடியாது நாங்கள் பாராட்டுறதுக்கு தயாராக தான் இருக்கும் ஏன்னா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்ததில் நாங்கள் பாராட்டினது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை ஏன்னா உதயகுமார் அமைச்சர் வந்து ரெண்டு நாட்கள் கண் விழித்து பேட்டிகள்லாம் கொடுத்து மக்கள் எல்லாரையும் வந்து பாதுகாக்கணும் அதனால் உயிர் சேதம் குறைவானது உயிர் சேதம் குறைவானது அவங்க முன்னெச்சரிக்கணும் ஆனால் அந்த உயிர் சேதம் குறைவானதுக்கு அப்புறமா அவங்க மீட்பு பணி செய்யலைன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமைக்கு இதனால் புயலால் சாவாதவங்க இன்றைக்கி தொற்று நோயால் செத்து போயிடுவாங்க ஏன்னா ஆயிரம் பேரை ஒரு முகாமில் கொண்டு போய் அடைச்சி வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கி இருக்கிற காய்ச்சலுக்கும் இன்றைக்கி வரக்கூடிய காய்ச்சலுக்கும் எவ்வளவோ விஷயத்துக்கு வந்து சுகாதாரமின்மை ஒரு இவ்வளோ பேர் தங்கியிருக்க இடத்துல ஒரே ஒரு டாய்லெட் ரெண்டே ரெண்டு டாய்லெட்டு குளிக்காமல் இருக்காங்க உடை மாற்றாமல் இருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தினால இதால் பாதிப்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட உயிரிழப்பு வர நேரிடும் அரசாங்கம் வந்து தெளிவாக இருக்கணும் தெளிவானால் இது விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோமோ அதை விட பல மடங்கு அப்படி நடந்துட்டுன்னா எப்படி மீட்கணுங்கிறதுல தான் அதிக கவனம் செலுத்துகிறோம் இவங்க இதில் கவனத்தை செலுத்திட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தனத்தில் இதை விட்டுட்டாங்கன்னு தான் நாங்கள் கருதுகிறோம் இப்போவும் நாங்கள் குறை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லலை மக்களோட அழுகை வந்து எங்களை இப்படி பேச வைக்குது அவ்வளோதான் அங்க இருக்கக்கூடியவங்களை நீங்க நேர்ல போய் சந்திச்சீங்களா அவங்களோட துயரத்தை உங்ககிட்ட எப்படி எல்லாம் பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க நேர்ல பார்க்கும் போது மக்கள் வந்து மனசு உருகி போய் சொன்ன விஷயம் வந்து தேர்தலுக்கு எங்களட்ட வாக்குகளை கேட்கறதுக்காக எல்லாருமே வர்றாங்க கூட்டம் கூட்டமா பல ஊர்கள்லேருந்து வர்றாங்க ஏன் அவங்களால இன்னைக்கு வர முடியல ஏன் அதே நபர்கள் வந்து இன்னைக்கு ஏன் சந்திக்கல அப்படிங்கிறத முதல் கேள்வியா வைக்கிறாங்க இரண்டாவது கேள்வி அம்மா நீயாவது வந்தியம்மா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்
ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது நம்ம மனமுருகி அவங்களுக்காக ஏதாவது செஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மனசை உருவாக்குற மாதிரி இருந்தது இன்னும் இன்னும் பல எல்லா ஊர்களையுமே பார்க்க சகிக்கலைன்னு சொல்லலாம் பார்க்கவே முடியலை இதை அது அது அந்த உணர்வு வந்து எப்படி சொ பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் பசுமையாகவே இருந்து வாழ்ந்துட்டு நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்துட்டு அதை இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு குறைஞ்சபட்சம் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வருஷம் ஆகும் நான் வெளிநாட்டில் போயிட்டு இங்கே வந்து அவங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இது மாதிரி தான் இருப்பாங்க அந்த ஊர்களெல்லாம் வெளிநாட்டில் அவங்க பத்து பதினஞ்சு வருஷம் உழைப்பு இன்றைக்கி வீணாக போயிடுச்சு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக அவங்க என்னென்னலாம் சம்பாரித்து கொண்டு வந்து சேர்த்து வச்சுருந்தாங்களோ அந்த உழைப்பு இன்றைக்கி நாசமாகப்பட்டு விட்டது இந்த புயலால் இந்த புயலால் இப்போ நாசமாக்கினாலும் அரசாங்கம் மனசு வச்சதுன்னா ஓரளவுக்கு அவங்களை மீட்க முடியும் அரசு பணிகளை கொடுக்கலாம் ரொம்ப பாதித்தவங்களுக்கு அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்க படித்தவங்களுக்கோ படிக்காதவங்களுக்கோ அதுக்கு தகுதிக்கேற்ற மாதிரி ஒரு அரசாங்க வேலையை அவங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் அப்புறம் அந்த பகுதியில் எப்படிலாம் மீட்பு பணிகளை எந்த அளவுக்கு செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு துரிதமாகவும் அதாவது பர்ஃபெக்டாகவும் செய்யணும் பர்ஃபெக்ட்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மெயினான ரோடு அதை மட்டும் சரி பண்ணிட்டோம் அங்கே மட்டும் மரத்தை எடுத்துட்டோம் ஒரு ஒரு ஷோ பண்ணுறதை வந்து இங்கே வச்சுக்கக்கூடாது உள்ளுக்குள்ளே கிராமங்களுக்கு செல்லணும் ஒரு கிராமம் இல்லாமல் கடை கோடி உள்ள கடைசியில் உள்ள கிராமங்கள் வரைக்கும் இந்த பக்கம் கோடியக்கரை எல்லாமே பாதிச்சிருக்கு எல்லா ஏரியாவிலையும் உள்ள சுற்றி உள்ள கிராமங்களுக்கும் சென்று அவங்க உணவு சாப்பிட்டாங்களா எத்தனை நாள் அவர் சாப்பிட்டு இது கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் தெரியாது இந்த குறைகள் வந்து குறைகள்னு நினைக்காதீங்க எங்களோட ஒரு கோரிக்கையாகவும் வேண்டுதலாகவும் வச்சுக்கிட்டு தயவு செய்து துரிதமாக அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் வழி பண்ண முடியுமோ அது அத்தனை வழியையும் செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஒரு வேண்டுகோளாக நான் வந்து கேட்டுக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா இந்த இன்றைக்கி இப்போ பழைய அரசியல் முறையை நாங்கள் வெறுக்கிறோம் ஏன்னா அப்படி திமுக செய்கிறது அதிமுக எதிர்க்கிறதும் அதிமுக செய்கிறது திமுக எதிர்க்கிறதும் இப்படி மாறி 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 எதிர்த்து எதிர்த்து அரசியல் பண்ணி கடைசியில் ஏமாந்து போனது என்னவோ மக்கள் மட்டும்தான் ஆனால் இன்றைக்கி மக்கள் வந்து கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு அடைஞ்சு அடுத்த நிலைமையில் இருக்கும்போது இப்போ அரசியல் அப்படிங்கிறது நமக்கு யார் நல்லது செய்கிறாங்களோ அவங்க வந்து அரசியல்வாதியாக ஏற்றுக்கலாம் இதில் வந்து இன்றைக்கி நிலமை ஐந்தாவது நாள் வரைக்கும் காத்திருக்க வே இருக்க வேண்டிய விஷயமே இல்லை இது நாளே நாலு மாவட்டம் ரெண்டு நாளில் முடிக்க வேண்டிய வேலை ஏன் முடிக்கலை ஏன் தவிக்க விடுறீங்க இவ்வளவு தான் கேள்விகள் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி தேர்தல் சமயத்தில் பணம் கொடுத்தா பணம் வாங்கிக்கிட்டு ஓட்டு போட்ட மக்கள் தானே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அவ அவங்கள வந்து அவளை இலக்காரமாக நினச்சி நீங்கள் கண்டுக்காமல் இருக்கீங்களா நாங்கள் எதை நினைக்கிறது இப்போ நான் பேசுகிறது கூட என்னோடய கோபம் தானே தவிர அதை வந்து உணர்வு பூர்வமாக கேட்குறேன் நீங்கள் ஏன் இன்னும் போகலை இன்றைக்கி தான் போயிருக்கீங்க அமைச்சர்கள்லாம் அடுத்த நாள் என்னால் போக முடியுது என்னுடைய வாகனம் உள்ளே செல்கிறதுக்கு நான் என்ன ஆகாய வழியிலே போனேன் கரெக்டாக எந்தெந்த இடத்துல கடுமையான பாதிப்பு அந்த இடத்துல இறங்கி நடந்து போகிற அளவுக்கு போயிட்டு அப்புறம் நாங்கள் ஒரு டூ வீலர் எடுத்துக்கிட்டு எல்லா கிராம பகுதிகளுக்கும் டூ டூ வீலரில் போய் பிரெட்டெல்லாம் கொடுத்துட்டு ஏதோ செய்யணும் மக்களுக்குன்னு நினச்சோம்னா எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் மனசு தான் வேணும் நீங்கள் மன ம மனிதர்களாக மக்களை மதியுங்கள் நாளைக்கு அவங்க ஓட்டு போடுறதுக்கு அவங்க உயிர் தேவை அதுக்காக நாச்சும் நீங்கள் கொஞ்சம் போய் பாருங்க அப்படின்னு நான் பணிவாக கேட்டுக்கிறேன் அமைச்சர்கள் பார்வையிட போகும்போது மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து எதுக்கிறாங்க அப்போ மக்களுடைய கொந்தளிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கு அதுதான் நான் சொன்னேன் அவங்களோட தன்னோட ஊர் அதாவது அந்த அமைச்சருடைய பிறந்த ஊர்லேயே அவருக்கு எதிராக பேச வேண்டிய நிலையை உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா பார்த்துங்களேன் எப்படி இருந்தாலும் தான் ஊரில் பிறந்தவங்கன்னு சொல்லி எங்கள் கிராமங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க எங்கள் அமைச்சர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்களையே அவங்க எதிர்த்து பேசக்கூடிய அளவுக்குன்னா பணிகள் தாமதமானது ரொம்ப அவங்களுக்கு உச்சக்கட்ட கோபம் உயிரே போயிட்ட மாதிரி நினைக்கிறாங்க இனிமேல் எனக்கு என்ன ஆனால் என்ன எந்த பயமும் இல்லாதவங்க தான் அப்படி நடந்துக்க முடியும் அப்போ எந்த பயமும் மனுஷனுக்கு இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அந்த உயிர் மேலே இருக்கிற ஆசையே போயிட்டுன்னு அர்த்தம் அந்த உயிர் மேலே இருக்கிற ஆசையே போனதுனால தான் எதிர்த்து யார் வந்தாலும் இப்போ எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய மனப்பான்மையில் இருக்காங்க அது அரசாங்கம் அதுக்கான போர்க்கால நடவடிக்கையை எடுத்து அவங்க மனநிலையையும் அவங்களோட குடும்ப சூழ்நிலையும் சரி செய்கிறதுக்கான உத்தரவாதத்தை வழங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நகர பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் உண்டு தான் வேலை உண்டுன்னு இருக்காங்க ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அங்கே உழைச்சா தான் இங்கே நம்ம சோறு சாப்பிட முடியுன்ற ஒரு உணர்வு ஏன் வரமாட்டேங்குது அவங்க கண்டுகொள்ளலன்னு சொல்ல முடியாது அந்த நிர்பந்தம் அந்த வேகமான வாழ்க்கை ஓட்டத்தில் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நேரம் செலுத்துறதுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அப்படியெல்லாம் இருக்காதிங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு முப்பது சதவீதம் பேர் வந்து கண்டுக்காமல் போனதுனால
நீங்கள் உணருங்க எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஒரு நியூஸ் இன்றைக்கி வந்து ஃபோனில் எல்லா ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு தெரியும் தெரிகிறதுனால உதவி பண்ணுங்கள் உதவி பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் அந்த உதவி எல்லா கிராமத்து ஆட்களும் உங்களுக்காக வந்து செய்வாங்க நிச்சயமாக செய்வாங்க நீங்கள் இந்தந்த ஊர்லேருந்து இன்றைக்கி நாங்கள் போயிருக்கோம் ஒரு வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் இந்த உணவுப் பொருட்களை இந்த ஊர்லேருந்து வந்து கொடுத்துருக்கோன்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ கூட சாதாரணமாக போகிற வண்டிகளை கூட திருப்பி அனு சும்மா அனுப்பாமல் இளநீரை போட்டு அனுப்புகிறாங்க அப்போ அவங்களோட மனசை பார்த்துக்குங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கும் அவங்க உறுதுணையாக இருப்பாங்க மக்கள் எல்லோருமே ஒன்று தாங்க இயற்கையின் முன்னாடி எல்லோரும் ஒன்று எப்போ வேணாலும் யாருக்கு வேணாலும் எந்த உபாதை வேணாலும் நடக்கும் அதனால் கண்டுக்காமல் இருக்காதிங்க சீரியஸாக பாருங்கள் எல்லாருமே சீரியஸாக எவ்வளோ தூரம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ எவ்வளோ தூரம் ஷேர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி உதவிகளையும் பண்ண ஆரம்பிங்க